ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொடுக்காப்புளி பழத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் ரோடு சைடில் இருக்க கொடுக்காப்புளி மரத்தில் கல்லை தூக்கி எரிஞ்சு பறிக்கிற இந்த பழத்தில் இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கான்னு ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்கிற இந்த பழத்தை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க கொடுக்காப்புளின்னு சொன்னால் சிலருக்கு தெரியாது இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை என் கையில் இருக்க இந்த கொடுக்காப்புளியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் கொடுக்காப்புளின்னு சரி வாங்க இந்த மரம் அதில் பூ அதில் காய் எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் எப்படி சாப்பிடலான்னு பார்க்கலாம் ஏழைகளின் ஆப்பிள் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கொடுக்காப்புளியை அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது தான் எங்கள் காம்பவுண்டில் நிற்கிற கொடுக்காப்புளி மரம் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லும் ம முள்ளாக இருக்கும் இந்த மரத்தில் ஃபுல்லுமே முள்களாக இருக்கும் மரத்தில் ஏறி நம்ம இதில் இருக்க பழங்களை சாப்பிட பறிக்க முடியாது பக்கத்தில் இருக்க செவுரு இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்க பில்டிங்கில் மேலே ஏறின்னு தான் பறிக்க முடியும் அப்படி தான் நினைக்கி பக்கத்தில் இருக்கிற செவுரில் மேலே ஏறி நிற்கேன் மரம் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மூணு வருஷம் ஆகிருக்கும் நல்ல பருமன் ஆகிட்டு இப்போ கொஞ்சம் நாளாக தான் இதிலருந்து பூ வந்து காய் வந்து இதில் இருந்த ஃப்ரூட்ஸை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க கொடுக்காப்புளி ஆப்பிளை விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கூடுதலாகவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகம் இதில் நம்மளோட மன அழுத்தத்தை குறைச்சி முக பொழிவாக அதிகமாக்கி நம்ம எப்போவுமே எளமையாக வச்சுக்கிடதுக்கு இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு மருந்துன்னே சொல்லணும் புற்று நோய்க்கு பெஸ்ட்டு மருந்து அதாவது கேன்சருக்கு பெஸ்ட்டு மருந்து இது சுகருக்கு நல்லது அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்க கணையத்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உடல் எடையோ குறைக்கிறதுக்கும் இது உதவும் அதே மாதிரி நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை வந்து அதிகமாக்கும் இவ்வளவு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள ஒரு ஃப்ரூட்ஸை நம்ம வெறுமனையும் சாப்பிடலாம் கூட்டு பொரியல் துவையல் இப்படி நம்ம எதுவும் குழம்புகளாகவும் வச்சு எடுத்துக்கிடலாம் சரி வாங்க இப்போ நம்ம இதை மரத்தை பற்றி எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது தாங்க கொடுக்காப்புளி மரத்தில் உள்ள பூ இது பாருங்க முட்டும் பூவுமாக இருக்குது பூ பார்க்க அழகாக இருக்குல்லாம் லைட் எல்லோ கலரில் நம்ம தொட்டாச்சு நீங்கள் பூ மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பூவையும் நம்ம பொரியல் பண்ணி சாப்பிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இது அதிலருந்து வெளியில் வந்த ஒரு சின்ன பிஞ்சி அதாவது காய் ஸ்டேஜி இது வெளியில் வந்த ஸ்டேஜி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அப்படியே ஸ்ப்ரெல் மாதிரி சுருண்டு போய் இருக்குன்னு இது இப்போ தான் உள்ள சின்ன சின்னதாக காய்கள் வைக்கிற ஸ்டேஜி இது நம்ம பறித்து சாப்பிட முடியாது பார்த்தா கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கேன் இதில் ஒரு சின்ன சின்ன தடிப்பாக இருக்குல்ல இது விளைய விளைய தான் அது ஃப்ரூட்டாக மாறும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பறித்து சாப்பிட்டோன்னா அதில் உள்ள ஒன்று இருக்கவும் இருக்காது இருக்கதும் ஒரு மாதிரி தொண்டை விற்கிற அளவுக்கு துண்டெல்லாம் அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் இது பாருங்கள் அந்த பொடியிலருந்து இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டேஜி இது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் விளைஞ்சிருக்கு இதில் ஒரு பிங்கு ஷேடு தெரியுதுல இது நாலு அடைவில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகி அதை அப்படியே ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆகிற ஸ்டேஜில் நம்ம சாப்பிடலாம் இது பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதாவது கொஞ்சம் விளைஞ்சிட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு அடையாளம் இந்த மரம் வந்து பல வருஷங்களாக வாழக்கூடிய மரம் அதே மாதிரி இந்த மரத்தோட அந்த தண்டு பாகத்துலேருந்து கட் பண்ணி நம்ம டோரு ஃபர்னிச்சர்லாம் செய்வாங்க நம்ம தடி கடைகளில் ஃபர்னிச்சர் கடைகளில் கேட்டாலே சொல்லுவாங்க அதேமாரி மரம் ஃபுல்லுமே முள் தான் எங்கே பார்த்திங்கன்னா முள் தான் இருக்கும் யாருமே மரத்தில் ஏறி பறிக்க முடியாது ஒன்று கம்பு வச்சு தட்டி பறிக்கலாம் இல்லை இப்படி ஏதாவது பக்கத்தில் செவுர்களில் இருக்கும்போது அதுகளில் ஏறி பில்டிங்கில் ஏறி நின்று தான் பறிக்க முடியும் பாருங்கள் அங்கங்கே நிறைய பிஞ்சுகள் பிடிச்சிருக்கு நல்ல வெயிலுன்னு இது கரெக்டாக தெரிய மாட்டேங்கி இப்போ நான் இதிலருந்து ஒன்றை பறிச்சுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட அது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இதை விடையும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக பார்த்து பறிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இது பாருங்கள் இது தான் ஃபுல் ஸ்டேஜ் நல்ல விளைஞ்ச கொடுக்காப்புளி அதாவது அந்த தோடை விட்டு அது அதாவது தோடு நிமிடுற அளவுக்கு விளைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பிங்க் ஷேடு கொடுத்து அதோடய டேஸ்ட்டை வந்து நல்ல இனிப்பாக மாற்றும் அதுதான் விளைஞ்ச கொடுக்காப்பிள்ளின்னு சொல்கிறது இப்போ நாங்கள் இருந்து கொஞ்சம் கொடுக்க கொள்ளி பறிச்சுட்டு போயிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் அது எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு அவங்ககிட்ட காட்டுறேன் எப்படி சாப்பிடணும்னு அவங்ககிட்ட காட்டுறேன் 
இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ இவ்வளோ கொடுக்க பொழி நான் அந்த மரத்துலேருந்து பறித்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு நல்லா பழுத்தது இருக்குது ஒரு சில கொஞ்சம் காய் பக்கத்துலேயும் பறிச்சிருக்கேன் இப்படி விரிஞ்சதை நான் ஒரு நாள் மூடி வச்சேன்னா தானாக பழுத்துரும் இப்போ இதை பாருங்கள் இது தான் நல்லா பழுத்தது சில இது ஒயிட் கலர்லேயும் இருக்கும் ரெட் கலரில் இது பிங்க் கலரில் மாறும் மாறது பயங்கர இனிப்பாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப இனிக்கு தித்திக்கு இனிப்புன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் இதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த இருக்கில் இந்த பச்சை காயை சாப்பிட்டோன்னா தான் அது வந்து கொஞ்சம் விற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது தொண்டை அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதோட கலரே வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் அதேமாதிரி இந்த ஒயிட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறத தான் பறித்து கூட்டு பொரியல் துவையல் அப்படி எல்லாமே பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காகவாவது இந்த கொடுக்காப்பிலேயே தேடி பிடிச்சி வாங்க அதே மாதிரி இப்போ நிறைய இடங்களில் இதையே பயிரிட்டு அதை அறுவடை பண்ணியும் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு சேல்ஸ் கொண்டு வராங்க இங்கே பாருங்கள் நான் உரிச்சிட்டேன் இன்னக்கில் இது பிளாக் கலர் சீடை தூரம் எடுத்துகிட்டு இதை சாப்பிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி தொண்டைக்கு ஒரு கரகரப்பாக ஒரு மாதிரி அடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் நல்லா பழுத்தது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இதில் நிறைய சீடை எடுத்து நம்ம புதுசாக ஒரு தோட்டம் வாங்கியிருக்கோம்ல அதில் கொண்டு முளைக்க வைக்கலான்னு நிறைய சீடை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே கொண்டு முளைக்க வச்சோம்னா என்னோடய பிள்ளைங்களும் இந்த ஃப்ரூட்ஸை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்காக நான் சீட்ஸை ஃபுல்லும் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் இதில் மீதி இருக்கிறதுகளை மூடி வச்சுட்டு நான் நாளைக்கு காலையில் உங்கள்கிட்ட இது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுநாள் காலையில் இது எல்லாமே கொஞ்சம் தோல் கொஞ்சம் கலர் மாறி நான் உரிச்சு எடுத்த உடனே அதில் உள்ளதெல்லாம் நல்ல பிங்காக சூப்பராக இருந்துச்சு தோல் பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டது கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி அந்த கலரே மாறிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ பிங்காக மாறி இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் கலர் ஃபுல்லாக இருக்குது இது தான் நான் சொன்ன அந்த பிங்க் கலர் ஃப்ரூட்டு இப்போ நம்ம இதில் உள்ளே இருக்க சீடை தோறு எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து தொண்டையாக இருக்காது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஜெசிகா ஆகாஷ்க்கு நான் கொடுத்தேன் அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க இப்போ நான் மரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பறித்து பறித்து பிள்ளைங்களுக்கு தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு இதே மாதிரி கொஞ்சம் காயும் இருக்குது அதையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கட்டும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குங்கிறதும் தெரியும் அதனால் இதையும் உடச்சி நான் உங்ககிட்ட தான் கொண்டு கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்த வீடியோவும் பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன் இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் தகவலாக தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே கொடுக்க பிள்ளையும் பார்த்தாலும் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க இதில் உள்ள ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் உங்களுக்கு அப்படி இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம் ஓகே பாய்